。啊，我起疹子了。今天我怎么睡觉啦？是的，今天呢，就是万众期待，大家一起想要敲啊，看我整展瑞。我跟展瑞的个性不是那种很爱整人，每次只要想到整，就会觉得，嗯，这样是不是太严重？对他来说是个伤害。在粉丝的私讯里面就发现有一个，哎、欸，蛮温和的改造房间，我还真的没想过、欸。哎，现在展瑞在公司开会，你看一下我今天准备的大包小包。我先说我，我今天整人不夸张，我直接带团队，器材总监韦伦，美术总监，我美术总监，我自己身兼艺术总监，在网络上准备了一些道具，我先。跟各位解释一下，我今天要帮展队改造什么？粉丝们都知道，我们双胞胎不太喜欢吃海鲜，所以我今天就要帮他把房间改造成海龙宫。我都买那种很写实的照片，连我自己布置，我可能都会觉得有点恶心。走，我们现在直接上去 ，check in。热死，外面真的超热。我们不用小声嘛，因为没有人在讲。哎，弟弟，你知道的太多。你不可以讲出去，你敢打小报告你就死定，你小心一点 ，OK。<笑>他感受到了威严。我跟你们几个说，今天的事情不可以讲出去。如果你们现在敢打小报告，或是敢打电话给展瑞，你们就死定。我绝对让你们这辈子都不能出去旅游。这么狠，这么狠。对，<笑>我们要清点一下道具吗？<笑>这个东西是挂钩，蛮好看的。就老板有点误会，他就说我帮你挑了一个最好看的。我就想。老板，我们又要好看大闸蟹的棉被，这真的超恶心。还有一些贝壳，这真的超恶心，超。恶的，怎么那么写实啊？一些小鱼啊，小鱼哎、欸，我怎么对弟弟这么好啊？我觉得他今天晚上会睡得很棒。各位，这是血淋淋的海鲜，他如果进来，然后房间一堆鱼在叫，他应该吓到吧？他以为是活的，超恶心。好，我发现有人以摄影师之名行偷懒之事，对，弟弟吗？你啊，我楼下到楼上，你没有帮忙拿过东西。我等下架勾破，然后等下我就可以帮忙了。你也才带一个勾破给你来摄影机，你的肩膀是空的，好歹帮忙出一个肩膀吧。<笑>我们先把他的东西收干净，再把基底打好，点缀。要把东西收起来之前，我们先看一下这个文青瑞通常在他的房间会出现什么样的东西。有一些假文青就是喜欢放一些书在床的旁边，他觉得这样比较安心。很明显，这个没有书签，我也不是第一次看到这本书了，所以他也不是新买的。我尊。用每个人的生活态度了。小王子他去准备等下的道具，我现在就是先把东西收起来，然后有人就是负责拍就好嘛，对不对？那我会出一件<笑>。我帮你开门啊啊不是啊，我我跟你说谢谢嘛，我我等下可以帮你关门<笑>。嗯，那就那就麻烦你了<笑>。你听到什么东西吗？我听到下午茶的声音。不行，我们这样是偷窃，不然我们不行这样。我们请他吃海鲜呢。好了，顾名思义，这也算是公费了。我就先跟他拿，然后再跟他请款。反正很贴心，我们要帮他换棉被，就直接丢出去。我们先要先打底。好仿真哦，他脚还可以动哎，天哪，很不舒服，他真的很不舒服。鲑鱼，多么喜欢海鲜的人会对这种抱枕有所憧憬，真的真的无法。Oh my god！ 可是有一些观众很喜欢，那美女就很开心。可是对于我们很讨厌海鲜来说，接这真的没有任何疗愈的感觉。我们让海洋生物布满整个房间，为什么就我们在布置海洋馆？展瑞的龙宫海洋馆，门票九九，好吧？我们直接线上预约。我们继续分工，好，继续分工。而且我要渴，我们可以叫饮料喝吗？请请请，先浓汤，请不要。我一开始只是要铺棉被，送他一个棉被。你不跟我讲说你要买一些道具啊，要做一些海龙宫，我说呃，那我请问应该怎么做？你要去买布，然后我们连接就没有把这些东西准备好。但是今天这样弄一弄，哎，我觉得还是蛮有的，我们很厉害，哎，真的是颇厉害。但是那个臭味我真的是挥散不去。<笑>我现在觉得我很像在什么，你知道吗？海港的那个海产店。哦，天，那个味道。所以那个是你完全不会走进去的店。我不会走进去。一百万。你说什么？一百万走进去吃海鲜，当然可以啊，没开玩笑，一百万当然可以啊。<笑>好了，赶快来继续啊。这个海报是展瑞最喜欢的海报，它撕下来可能就会坏掉，因为它的关系，所以这一块墙壁一直闻清起来，一直没有海鲜味。最后想到一个办法，我们直接。
，我直接让他变章鱼人，我帮章鱼哥点缀一些伙伴。城市里的喧闹，城市里的水母，对于人生迷惘的一条蛇。水母是群居动物，所以我们要让水母就是在一起比较漂亮。好、啊、累、啊，好、啊、累哦，粘这些东西好累哦。我现在已经花了三个小时。刚开口说展瑞已经离开办公室了，他离开公司了。哎、欸，他回来只要十几分钟而已。对啊，赶快赶快赶快赶快！你先放着，然后我们先用。你看，还有这个。要再玩，快点、啊欸！超像的、欸，快快！哎、欸，这个棉被有在恶心哎、欸，这个好像哦、喔，好恶哦、喔！等我们有一个破口，那个我跟你们没关系，我们用这个。你可以还有袋子，是蓝色的，<笑>有看到？哈哈哈那我们再放一条鱼在上面，这样子好，就想好了，有层次哈。我这个是装置艺术，但是它不会等下直接踩下去，<笑>应该不会那么笨。我们上次买的瑜伽垫刚好是咖啡色，我们现在想到直接把它当沙子，海星在上面就合理，又漂亮。我们先把外面灯全部关掉。我觉得我们不要关灯，他一开门直接看到这样的感觉最棒。好，我先关灯，先关灯对不起，谁知道你要抱猫啊？吓死人了！干嘛、啊？有看我们精心布置的海龙宫吗？能看死了！我刚刚在想说，哎、欸，为什么这样？我们刚刚在里面憋笑。我们忙了一整个下午，就是要给你一个活生生的海鲜大餐。我被吓到，我刚刚真的被吓到。你们可以，他是被我们吓到，不是被布置吓到。你是被我们尖叫吓到。我看到跟一间里面有隐隐约约亮子，还是声音，还是什么？我想说，算了，先去抱猫好。就是抱猫是一个安全感的来源。我在想说，是不是要？拍片，但我们刚刚很期待你走到隔音间。隔音间有什么惊喜吗？哎、欸，没有，只有我们在里面等你。你布置这样要干嘛？水族馆啊！就是你今天要睡在这啊？那要怎么睡啊？你都全部弄这样、啊。你看吧，我们双胞胎的经典习惯就是进房间会把包包直接丢出来，然后等一下，这个是有巧思的。哎、欸，我们刚忘记开哎、欸。<笑>那今天我就可以当艾丽儿呢，<笑>看我是谁的女儿、啊啊。你不会怕、哦？而且你看，我们卖掉的是鲑鱼的记忆枕，不会怕、啊。我我喜欢吃鲑鱼啊，恶心的部分有，章鱼的部分我会把它拿掉，龙虾部分我会把它拿掉。你看有塞巴斯汀哎，蹲蹲蹲蹲蹲蹲蹲蹲蹲蹲，这个超恶的。来，走开。<笑>我们还有瑜伽垫的海星沙滩哎，还有沙雕，你看沙雕，<笑>沙雕。我们这有细节，你看鱼有层次，就是你看那里面有，这边恶心哦。而且我们有分类哦，鱼是群居，主要是同一类的，<笑>同一类的一起在游。<笑>这个棉被有恶心到哎，这是什么东西？大闸蟹、啊，大闸蟹啊。我觉得有点臭，我闻到味道了。先甜吗？谁跟你先甜？不是啊，那味道应该是我们刚刚忙了一阵子的汗臭味。<笑>对，可以这样讲。其<笑>实你觉得反应我没有很满意。怎样？我太理性是不是？哎、欸，我刚抱猫被你吓那一季，我真的是傻眼了。不是，就像我上次讲的，哎、欸，我忙的要死要活，我们刚满身大汗，四个小时这样四个小时，它就这样没了，没没东西。要么你就开心，要么你就喜悦，要么就只就走进那什么表情。所以我现在要做，我哦，对不起，我要节目效果是不是？好，那我们节目效果来一次啊。我们可以给观众要的吗？对不起、啊，不要不要，对不起，对不起。我们现在观众要的版本来，节目效果三二一 ，Action！ 什么东西？徐总干嘛啦？徐总干嘛？哎呦，他干嘛了？哎呀，啊，长得可凶了！啊，这样我怎么睡觉啦？
啊，多了，太满了。这是真的要送你的。好啦，除了这个之外，我们其他可以复原了。没有，我们我们等一下要开会。这是你今天睡觉的地方，你还可以放那个、啊、就是海洋的音乐。海洋的音乐是海景子、嗯，而且我们买的道具都没有在马虎的，你看这多像，哎、欸，这超恶心的，你看这多像，给你节目效果。<笑>啊啊啊！这是很恶心啊！我起疹子了。如果你不在这边睡一晚的话，这样观众就会觉得你很小气。哎、欸，我被整哎、欸，我很小气。我们影片就没有 ending 啊！你平常那些东西真的是太遭遇了，压力太大了。我看到你这些，我更遭遇。OK， 那你睡这，我去你家睡。<笑>喜欢我们的影片，你喜欢就好。OK， 走，拜拜。我要回公司，我要回家。哎，复原啦，超累的，我要回家。把牡蛎带走，牡蛎就好。蛋蛋菜拿走。复原啦！现在影片在拍，你要展现大气。我怎么展现大气啊？我真的要睡觉了。不能这样子，你就直接睡了。明天我们在，明天再弄吧。我们叫做房间大改造，所以我们就让你睡在这里。我只想一直做到死，在你眼里做到死。Every day and night， 就快要无法控制。